morning. Good morning. May I invite you to take your seats? We will start in a few minutes. Please call also your friends, your colleagues to join this panel. We are a little bit late, but now we will begin. We will start because we have an intense day. We have here the Minister of Tourism of San Marino. He just arrived. He will speak to us in the first panel of this morning. Then we have an interesting second panel. And uh, we ask all your efforts and concentration for this day. Ah, già arrivato, Peluzzi. And all the Minister Secretary of Culture, who will join the second panel. He also arrived. So we are in, in the presence of two ministers in this, mo in this moment. We are about to start. Please call all your friends and colleagues to come in. <ride> ah, ecco, io parlo in italiano. Sì, un po' traduzione. Sì, traduzione un minuto da qua, poi mi siedo accanto e un
Okay, are you ready? Are you all ready? Iniziamo? Iniziamo? Iniziamo dove? So, prego. Iniziamo? Good morning to all of you. The second day of our conference of the app, which is oriented to the question of the future of Europe. It is here in San Marino and we have the honor to meet many of ministers and uh, yesterday also the capital regions of uh, this oldest republic of the world. Today uh, is with us uh, Federico Bedini Amati, uh, who is Minister of Tourism. And now we have the honor to listen to him. He will speak to us about tourism 2.0 because uh, San Marino, which is uh, mainly based uh, also, also uh, amongst, other, amongst other aspects on tourism, uh, has several concepts how to improve it. And as you heard already yesterday in our visited guide uh, to San Marino, uh, also, our guide said uh, that San Marino in the last century has improved uh, very much its tourism because uh, it's got the word that tourism is one of the main um, uh, one of the main references and basis of this republic. Maybe can we can I ask you a bit of silence? And thank you for being here, Minister Federico Pedini Amati. Tourism 2.0, what is it? Thank you so much. Uh, I uh, cannot speak in English because my English it is not very well, and so there is the translator, but I uh, speak uh, you. Uh, welcome in the Republic of San Marino. Thank you so much. Uh, I would like to uh, um, speak for... Uh, I'm very happy to the president of the par of the yep uh, uh, lydia um, pereira. pereira pereira thank you so much e volevo ringraziare adesso inizio a parlare in italiano altrimenti non riesco più da qui in avanti volevo ringraziare i giovani eh, democratici cristiani per aver organizzato questo convegno veramente di altissimo livello che ci vede i protagonisti in Europa. Grazie veramente Lorenzo Bugli, il segretario eh, Giancarlo Venturini e per me è un onore parlare di turismo in questo consesso. Thank you uh, young Christian Democrats, thank you young people of uh, the Christian Democrats of San Marino, thank you for organizing uh, this conference, thank you Lorenzo Bugli, thank you Giancarlo Venturini, thank you all of you for the effort to being here. Uh, and yeah, uh, he also thanked uh, Lydia Pereira. He, men he mentioned Lydia Pereira as the president of the app. And welcome to all of you here in San Marino. Grazie. Quando si parla di turismo, ognuno di noi ha nell'animo un luogo, eh, come dire, il più possibile amato dallo stesso, dalla propria famiglia, che continuamente vuole rivisitare. Quando si parla di turismo però in un'epoca in cui purtroppo una pandemia ci ha colpito diventa tutto molto più difficile. 
when you speak of tourism, you have in mind uh, a certain place, certain circumstances, uh, which uh, yeah, which makes you think uh, and want to revisit this place. Uh, uh, maybe places uh, uh, which connect you um, uh, also from from your parents on, and yeah, and tourism in these times after Corona uh, crisis is facing a uh, particular challenge. Perché turismo 2.0? Perché in un certo momento della nostra storia purtroppo il turismo si è bloccato. Nell'anno 2020, da febbraio 2020 all'arrivo della pandemia, il turismo si è completamente fermato. Tutti gli stati del mondo hanno dovuto prioritariamente dare seguito alla, come dire, alla salute dei cittadini e tutti gli stati, tutti i governi si sono concentrati affinché questa stessa salute venisse tutelata. Why tourism 2.0? Tourism 2.0 because in a certain moment of history tourism has stopped, has stopped uh, at 100%. Um, in a certain moment we had no tourism anymore because all the states and nations of the world had to concentrate on the public health and this priority uh, has made that uh, there wasn't tourism anymore and so tourism now is restarting, that's why tourism 2.0. Il turismo è programmazione e quindi cosa ha fatto la Repubblica più antica del mondo, una delle repubbliche più piccole del mondo, per prepararsi, per programmare comunque il turismo 2.0, cosiddetto il turismo rinnovato, purtroppo dovuto a una pandemia, si è organizzato per tempo. Uh, tourism 2.0 is also a re renewed tourism for uh, that reason. And what has done the Republic of San Marino, which is uh, one of the oldest and smallest republics of the world, to, uh, to develop this tourism point zero? San Marino is distinguishing, disting is distinguished uh, from the other nations by having organized itself by time and maybe before others for this restarting of tourism. Due direttrici, il turismo è anche vacanza, quindi abbiamo dovuto pensare a una possibile ripartenza nel trovarci pronti ad ospitare delle persone come abbiamo fatto due direttrici la prima era quella di intercettare un turismo cosiddetto europeo perché da subito il turismo europeo sarebbe ripartito uh, San Marino had to organize itself uh, to, uh, yeah, to have many tourists uh, in, a, in a certain moment and to be able to be able to give hospitality to, to many people from one moment uh, to the other. There are two dimensions of tourism uh, which are in the center of that question. The first is the European tourism. Quindi il turismo europeo che sarebbe ripartito sono venuti a meno completamente viaggi organizzati di gruppo e si parlava di turismo di singoli, ma il contesto europeo ci consentiva di attirare un turismo particolare. Quale? Un turismo outdoor, un turismo esperienziale, un turismo che consentiva, che consentiva alle persone di stare in un luogo il più possibile, diciamo così, protetto. Um, in the European tourism the problem is that many people uh, wasn't, uh, were to arrive here because they organized by buses and they came with buses, so, so um, a huge amount uh, of tourists. And uh, the preoccupation uh, is, of course, to guarantee uh, safe tourism, uh, safe tourism in the conditions of coronavirus, of course. Quindi ci siamo fatti trovare pronti per proporre un nuovo modello di turismo non appena ci sarebbe stata ripartenza che a San Marino ha coinciso con il mese di giugno, con 192 eventi nel periodo estivo e soprattutto con la creazione della parte esperienziale cosiddetta outdoor, che fino a quel momento non c'era stata. E lì ci siamo fatti trovare pronti. Quest'estate i numeri della Repubblica di San Marino dicono che per il periodo estivo, paragonato agli anni precedenti, abbiamo portato un turismo in loco, chiaramente come dicevo prima, più europeo che internazionale con un, dei numeri di tutto rispetto, cioè un più 10% dal 2019. In this, uh, in this year uh, we have... Um, anno pre-Covid, chiaramente, 2019 anno pre-Covid. Sì, certo, certo. Uh, rispetto al 2019, which is the year before Covid, uh, San Marino increased its tourism uh, about 10%. 
uh, this is how he underlines respect to 2019, uh, not to 2020. This means that uh, San Marino read, uh, was, was able to increase its tourism, to increase also uh, its, uh, um, uh, its programs. There were 100... 192, vero? Progetti. 192 project. Yeah, 192 projects uh, San Marino offered for tourists this year. Um, and this is to offer a tourism based on experience. Experience was a central concept of, uh, of the tourism strategy here in San, Mar San Marino. Ovviamente nell'anno 2020, cioè l'anno della pandemia, tecnicamente il turismo era bloccato. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati un modello di turismo che fino a quel momento non era stato considerato, cioè tra un paese membro dell'Unione Europea, l'Italia, e un paese che conduceva, come la Repubblica di San Marino, un percorso di associazione verso l'Unione Europea. Poi vi entrerò nel merito di quello che sto dicendo. Quindi un turismo tra l'Italia e San Marino? No, no, abbiamo costruito un progetto tra l'Italia e San Marino però in un contesto dove un paese membro dell'Unione Europea l'Italia è un paese non membro dell'Unione Europea. Uh, the basis of uh, the base of that uh, project was uh, were uh, treaties were accordings between San Marino and Italia which means uh, uh, accords between uh, San Marino and a country which is member of the EU so between San Marino and the European Union. Un progetto che è stato tenuto al battesimo dalla UNWTO, Organizzazione Mondiale del Turismo, il segretario generale Zurab ha avvallato questo progetto. Questo progetto è passato per due ministri della Repubblica Italiana, prima Franceschini, poi Garavaglia, e sostanzialmente questo progetto è stato fatto attraverso un accordo con la Repubblica Italiana, con due regioni italiane, Emilia Romagna e Marche, e 117 comuni che il sottoscritto personalmente ha parlato. Cioè abbiamo creato un tavolo eh, turistico territoriale di un'area eh, che passava tra due stati. This accordings uh, uh, involved two Italian ministers in all the time of uh, uh, these accordings, uh, two Italian regions, uh, which are Emilia Romagna and Marche, and 120 Uh, 120 um, uh, com communal uh, administrations in Italy, so they created a network, a network around San Marino for uh, coordinating this tourism. C'è già un sito internet, The Lovely Place, si chiama Il Paese che Ami, lo potete vedere anche adesso in tempo reale, e questo ci ha consentito di lanciarci, diciamo così, anche nel contesto internazionale, per esempio in Expo, assieme ai territori limitrofi, per esempio alle varie fiere che stiamo facendo e proprio in questi giorni 14-15 a Bruxelles abbiamo presentato questo progetto che passa tra due stati chiedendo a Bruxelles e alla Unione Europea dei finanziamenti europei per portare avanti questo progetto. È la prima volta che la Repubblica di San Marino in ambito turistico riesce a entrare e a chiedere la possibilità di un sostegno dell'Unione Europea. For the first time, San Marino uh, had, did it in these days between the 14th and the 15th of this month to ask for financial helps, for financial for financialization of their projects. The first time in history, uh, this was able because they presented in, in Bruxelles uh, through the collaboration con Italy and so uh, a country of the European Union, this project. And yeah, it passed, and so they are very proud of that, that this new, uh, this new period of tourism now is uh, starting. Quindi il turismo 2.0 cos'è? Il turismo 2.0 è sicuramente lavoro, sicuramente ricordare da dove siamo venuti e qual era il turismo di riferimento, ma essere pronti al cambiamento di una, di una pandemia che purtroppo ha cambiato il nostro modello di turismo. Mi spiego meglio. Il turismo nazionale ed europeo è continuato, il turismo internazionale va completamente ricreato e su questo stiamo lavorando. Il primo consesso dove vedrà tutti gli stati presenti è l'esposizione universale di Dubai che ha aperto le sue porte il primo ottobre eh, dell'anno in corso. E voi ci siete. E noi ci siamo chiaramente. They are also present, they, they are at the uh, world exhibition of tourism in Dubai in this year. San Marino is there concretely. 
uh, this, is, uh, this is also a great achievement. But first of all, it was possible to transform uh, tourism, which was a tourism of reference. Uh, uh, so he def defined it, tourism of reference, which is a classical form of tourism. We go to the, to the places uh, that we are used to. Um, also uh, tourism in a certain way, which is European-based, which is uh, oriented of... Uh, uh, on, uh, yeah, on, uh, on European uh, tourism, uh, and which is in this moment also prevalent. We have prevalently, uh, evidently, European tourists, but now we are also projecting to increasing international tourism, international tourism which was which come to zero practically during the COVID crisis. Mi hanno detto che il mio tempo era poco, starei qui con voi a parlare per ore e ore. Vi voglio dire l'ultimissima cosa. San Marino oggi ha un rapporto con l'Italia, ma anche col contesto internazionale di particolare livello. Lo è la dimostrazione il fatto che nei consessi internazionali, dall'UNWTO a altri consessi, San Marino ha davvero eh, cambiato passo. Siamo davvero considerati come uno Stato collabor collaborativo, ma mi viene da dire come anche uno Stato che si è dovuto reinventare qualcosa e che è servito da modello per qualcun altro è un, un qualcosa che abbiamo sentito davvero e abbiamo toccato col mano anche nel rapporto con i nostri omologhi italiani, francesi, spagnoli, greci cioè nel contesto chiaramente prima europeo e poi internazionale pensate bene che in questi giorni probabilmente la segreteria di Stato al turismo nel prossimo mese potrebbe firmare un accordo sul turismo con il Brasile quindi stiamo cercando davvero di andare avanti a, a, eh, davvero a cercare di fare un, il miglior lavoro possibile che possiamo fare. Grazie a tutti, sono a disposizione vostra per qualsiasi domanda. Grazie. One. We want to hear also the last <laughs> point of it. <laughs> no, no. Oh, it's, it's okay. Um, uh, one, of the, one of the main points of this internationalization, globalization of the perspective of tourism in San Marino are the accordings with Brazil, for example, uh, which are very recent. Uh, this is uh, also another, another proof of the change of mind uh, tourism in San Marino has done in the last years. Uh, San Marino is a state, a little republic, uh, which, um, which, uh, um, did, which did uh, approve of its capacity to reinvent itself, to reinvent itself, to, um, to project itself uh, towards tourism of diverse countries, not only Italy, France uh, and other countries. Uh, this is a great capacity of this republic and the minister underlined uh, this fact that, uh, especially in the last years, uh, San Marino did uh, approve of this capacity. Uh, he, he, he talked three or two or three times about the capacity of reinventing itself, of um, prospecting itself towards a new future. And thank you so much for your attention. Grazie. It's sono pronto per le domande, se ci sono. Of course. Um, maybe there are some questions from, from the public. From my side, I would put the question also to, to, the, to, one, to one special measure after coronavirus because... Uh, oh, yeah. First, the other questions, please. Okay, thank you. Uh, so I would like for the beginning to thank Mr. Minister for being here with us today. Uh, and my question is, uh, what's the part of the income by tourism in uh, San Marino's GDP? What's the part of uh, income by tourism in San Marino's GDP? Gross domestic product. Eh, allora, you. percentualmente il PIL sul turismo è oltre il 15%, quindi siamo a un numero molto importante. Devo dire che quest'anno probabilmente siamo riusciti anche a raggiungere una soglia un pochettino più alta, però è uno degli asset principali per il nostro paese. Il nostro paese viaggia tra settore turistico, manifatturiero, industriale a un livello più o meno paritario. Chiaramente l'industria è quella che tira di più, comunque, perché è un'industria reale la nostra. 
The GDP is a real industry. Um, it's uh, made about tourism, but also manufacturing uh, and, and others. Uh, it's, uh, the tourism is about 15% of, of, uh, um, of, of the GDP and... Teniamo conto che in Italia siamo sul 19% sul turismo, ma l'Italia è un paese che ha culturalmente delle opere talmente tanto importanti che il motivo c'è, insomma. If you consider that Italy has 19%, in relationship it's very high here in San Marino. Grazie. Other questions? Two other questions I see. Please. Okay, yeah. sorry. Okay. Uh, dear Mr. thanks for your uh, speech, but uh, just a question about the tourism, as you said. If, if someone, not Europeans, other countries want to get here for tourism, and do they need a visa, and could they apply in their country? Because as we know, the San, Mir San Marino doesn't have much consulate in somewhere. So how they could apply in which kind of embassies you have a connection? Thank you. Cioè, rimbomba. Dall'estero, diciamo. Ma, allora, chiaramente la Repubblica di San Marino, non avendo un aeroporto, non c'è un arrivo diretto nella Repubblica di San Marino. Tutte le app di arrivo aeroportuali sono in Italia. Quindi, ovviamente, il visto non è su San Marino, in cui non ci vuole nessun visto, ma è l'aeroporto, il luogo di riferimento che in questo caso è l'Italia. Ovviamente tutto questo non serve se nel contesto europeo, come non ci vuole il visto, ci si muove con altri mezzi. Però dall'estero l'arrivo è sulle abi italiane per forza di cose, a livello, come dire, attraverso i mezzi di trasporto ordinari, diciamo così. Vi do un dato. San Marino è l'unico paese che invece verso l'esterno ha un accordo con la Cina per cui non ci vuole il visto da 30 anni a questa parte. Quindi per dire che la questa piccola Repubblica ha fatto comunque accordi internazionali che altri paesi ad oggi non hanno. Quindi neanche con l'Italia, uno arriva in Italia con uno arriva in Italia entra senza, nel... senza un visto. No, cioè uno arriva in Italia col visto per l'Italia. Sì, e, e poi in San Marino, San... ecco. No, non è il visto a San Marino, non c'è. E altrimenti si arriva in Italia e si va a San Marino. Direttamente, quale, ecco. le frontiere sono aperte. Sì, sì, sì. Le frontiere sono aperte per l'Italia, ma bisogna avere il visto per l'Italia, ovviamente, perché tutti gli aeroporti che portano a San Marino sono in Italia, sono basati in San Marino. Are in Italy, are based in Italy. And China, he added, he added that China, since for, for 30 years now, which China you don't have to have a visum for San Marino because there are special accordings. And these special accordings, San Marino has this privilege with some, some countries of the world, especially with China. There is maybe a question from Belgium. Uh, yeah. Uh, thank you for your. Uh your speech. I have a question if you have at the moment if you have plans to to connect San Marino in a, in a more tourist way to the airport or like other cities so you can get here because the only way to get here right now is by car or by taxi and I was wondering if you have any plans to improve that. Thank you. Aeroportuali. Pensavamo a una nave, ma non abbiamo il mare. No, scherzi a parte. <ride> sì, eh, giusta domanda. La Repubblica di San Marino oggi non è dotata di un hub aeroportuale per, potersi, eh, per poter accogliere insomma, Boeing che tutti noi conosciamo. Abbiamo in animo come governo, abbiamo già dato il via il mandato, di aumentare la ricettività della, di una certa tipologia di aerei rispetto a una biosuperficie che comunque verrà in qualche modo ampliata questo non significa che potremo ospitare aerei che, 747 diciamo così di trasporto passeggeri ma potremmo intercettare quella fascia di clientela 
di, di alto livello che viaggia attraverso aerei passeggeri di piccola portata fino a 6-8 passeggeri che invece potrebbero atterrare in, nella nostra nuova eh, area diciamo così eh, aeroportuale che comunque si amplierà da quella attuale per, la, per la, l'aspetto navale non ce la possiamo fare perché ci manca il mare però eh, ci studieremo qualcosa anche lì for, for the boats and the ships it's a bit complicated because the, the, there, isn't, there isn't a harbor on the sea here in San Marino but uh, besides the jokes it is, uh, they have an, an airport which will be improved and maybe it will be able for for a certain tourism, for, yeah, for, aero, for planes, uh, about uh, from six to eight uh, people uh, who, can, who can come with these planes. Uh, evidently, um, it is not possible to have an airport in San Marino for huge planes. Uh. Are there any other questions? Uh, otherwise, it's no problem because we are perfectly in time. No, one last question, I think uh, we should admit it. Okay, so thank you, Minister, for the speech. I was just wondering in your, like, um, as your time here, what are the major difficulties for the tourism in San Marino right now? What did you say? We don't have any No, no, no. Eh... Le maggiori difficoltà per attirare turismo a San Marino, diciamo così, sono legate alla mobilità. Tutto il mondo ha difficoltà oggi ad attirare turismo, tutto il mondo, eh? se viene a mancare la mobilità. Diversamente la Repubblica di San Marino, negli anni, devo dire, da parte di tutti i miei predecessori, me compreso, sono riusciti a intercettare un turismo eh, continuo, diciamo così, no? di interesse. Quindi non c'è una difficoltà reale, è chiaro che il turismo va reinventato, non basta più quello che c'era ieri, ci vogliono nuove strutture alberghiere di alto livello, ci vogliono appunto eh, modelli turistici diversi come la parte experience che tutto il mondo chiede, la parte outdoor, la parte legata alla sostenibilità, sustainable tourism è un po' La, il mantra, diciamo così, dell'UNVTO, quindi il turismo va reinventato, quello che c'era ieri non basta. Però quello che è importante oggi, quando si parla anche di Green Pass, è mantenere la mobilità delle persone. Il Green Pass, dal mio punto di vista, dovrebbe essere lo strumento per consentire la mobilità nel mondo con il vaccino avvenuto, non il tipo di vaccino, quanto il vaccino ottenuto. Perché noi non possiamo condizionare a livello europeo, a livello di stati, altri paesi nell'utilizzo di un determinato vaccino. Quindi il Green Pass, così per come io l'avevo pensato, sarebbe dovuto essere un, uno strumento per muoversi e la penso ancora in questa maniera. Grazie per la domanda. The major problem of tourism in San Marino is mobility. This is the, the theme. Uh, they improved it in the, in the last time, but uh, uh, it is, uh, of course, the main, the main theme, even if there are other topics. Um, now we have to reinvent, to rethink tourism here. Rethinking tourism uh, is going also through other dimensions, through other points, which are improving uh, the, the hotels, uh, the quality of the hotels, uh, uh, which could be a tourism of experience, to rethink tourism in, in this direction, which is as a, as a third point, sustainability, a tourism based on more sustainability. Uh, he mentioned also the Green Pass. The Green Pass should be a uh, universal, uh, universal means of, uh, of, uh, improve, of, of uh, making possible uh, for people to have their mobility, which uh, should be a guarantee of mobility in a worldwide sense, the criterion of uh, Green Pass not should be which vaccine, vaccine but uh, uh, only it should uh, um, uh, prove um, a vaccine which, which was effectively realized. And uh, this is enough because we cannot, we cannot um, uh, obligate uh, uh, certain nations to certain vaccines. Uh, so in this way, Green Pass should be a universal means of uh, mobility, of circulation of, of persons and Yeah, this would be the answer. Well, was there a... Uh, la-
Grazie a voi. By acclamation it was decided that this Grazie session a voi. Buon is, lavoro. is finished. Thank you so much. Thank you Linda Pereira. Grazie a tutti voi. Non c'è? Non c'è? Va bene, la ringraziamo in onda. Grazie al segretario della Democrazia Cristiana, Lorenzo Buglia e tutti quanti. Buon lavoro, buon turismo a tutti. Federico Pedini, amati, thank you so much.